Okay, let's start. What we have learned in our previous class, what is J2E? J2E stands for Java Platform Platform Standard Enterprise Edition. Enterprise Edition. Actually, what do you mean by Enterprise Edition or J2E? J2E is a platform independent Java centric environment from Oracle for developing, building, and deploying web-based enterprise application online. Online means by through J2E, we will develop only web application, not desktop. Okay. We will develop only web application. And of course, that application, uh, the volume of the application will be large. Okay. Some of the key feature and services of J2E, at the client tier, J2E supports pure HTML. Though J2E, we develop a web application through J2E, that means this web application, the user of this web application will be the uh, normal users, okay? Normal users will use, will access the, this web application through their browser, yes, okay? At the client tier, client tier means the normal user, okay? Uh, J2E supports pure HTML. Pure HTML. That means uh, when the user uh, browse for a specific site, what he he just see? He just see uh, HTML, HTML pages. Yes. Okay. As well as Java applets or applications. It relies on Java server pages and subnet code to create HTML. These Java server pages or subnet code resides at server side. Server side. What the user sees? Okay. What the user finds? User finds only HTML, HTML pages. But in the server side, uh, we write code uh, for this uh, web application through Java server pages or subnet or Pojo or anything else. Okay. Or other from a data to client. Enterprise Java Beans. Enterprise Java Beans means at which layer the uh, business logics resides on this. Okay. In enterprise Java Beans, provide another layer, that means this one is the layer, the client tier. Okay. Yes. And in the middle tier, there is enterprise Java Bean or EJB, which includes the business, business logics. Okay, there, where the platform's logic is stored, and EJB server provides functions such as trading, concurrency, security, memory, etc. etc. Okay. These services are transparent to the author. That means who is the author? Author is the developer, the programmer. Mm -hmm. Okay. Last of the day. Last of the Java database connectivity. Java database connectivity, what do we do with this tool? We just connect with the database, yes. okay, JDBC, which is the Java equivalent to ODBC, is the ODBC stands for? Oracle. Oracle. By ODBC, we connect with Microsoft platform, okay. Uh, is the standard interface for Java database, JDBC. We use actually JDBC to uh, connect with the database. The Java Sublet API enhances consistency for developers without requiring a graphical user interface. That means we can develop a uh, front end through, uh, through J Java Sublet and, and it doesn't need any type of graphical user interface. Okay, we just write code in freehand, we just develop a sublet and it generates the HTML code which the user, which the, uh, user can see. Okay. So, get So I think you have understood uh, something about J2E. Is there any question? Yes, sir. I have a kind of question. Could you please explain the tire? Tire. Tire means.
Okay. Here, the user is sitting here, okay, in his client machine. He is just browsing an web application through the browser. This one is the client tab. Client tab, okay. This is the layer. How many the the application contain? No, actually you can create many tiers in an application. That means this one is client tier, and you can also break down it with different tiers. Okay, business logic tier, sublet tier, database tier, etc. Et and this one is database. Actually, by this tier concept, we uh, divide the, our total application into some layers. Okay, into some layers. So, Here you have seen this, you seen the, that in server side there are two things. One is sublet and another one is sublet and JSP. Okay. What do you mean by JSP or Java server base? Java server page is a technology that helps software developer create dynamically generated web pages based on HTML. Okay, we can develop an HTML page through demo web, through form, uh, form page, and uh, inside the HTML code, we can write down our Java script, some Java uh, Pozo code, etc., and it will convert at JSP page. Okay, or other document type. Right? JSP is similar to PHP, but it uses the Java programming language. Yes, okay, that's the difference. The Java server page compiler, Java server page compiler, which results on JVM. JVM. Okay. Compiler is a program that parses JSP and tran transforms that into executable Java sublet. That means we write down our code in JSP. The compiler transforms it into sublet. Sublet generates the HTML and it delivers it to the client side. Clear? Yes, sir. We develop our application through JSP yes. or through the sublet. Okay. The sublet generates the HTML code. Then the uh, web application, sorry, application server transforms this uh, sublet into HTML and delivery to the user. client side client or user. Yes, sublet. A sublet is a Java programming language class used to extend the capabilities of server that host application access by means of a request response programming model. Request response programming model. Okay. Sublet is just it's a pure Java code. Okay. And it acts with request and response only. Although sublets can respond to any types of requests, they most commonly implement applications hosted on web servers. Okay, sublet is hosted at web, web server. For such application, Java sublet technology defines HTTP specific sublet classes. Okay, sublet resides on web server. Do you know what is web server? Can you give some examples of web server? Server Tomcat. Tomcat. Glassfish. Glassfish. JWAS. WebLogic. OK. So I think you've understood a little bit about JSP, Sublet, and J2E technology. Is there any question? In our last class, we have developed a simple program, simple subject program. Okay. So, if we review our code, I think this one.
Do you have any question about this code which we have done in our last class? Which one, which one, which one, Ponta? Ponta, Ponta, Ponta. ना लास्ट क्लास को कहते हैं ये कुछ नहीं है एक है ना ये मशीन है एक है ना देखो तो लाइब्रेरी फोल्डर में तो कुछ तो ये कुछ तो क्या नशे ये शॉप आते हैं कुछ ये तो एक्लिप्स टॉप इन कॉल कोलेज पे और ना कंट्रोल है ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेटर शुरू करने के लिए ढूंढ सकते हैं। इस तरह का तो नाम है डीआई वो तो वो तो पास होता है पूरा। ओके। हम्म। ये तो वो जो एसेंशियल सॉफ्टवेयर में क्या किया सर? ठीक है। एसेंशियल सॉफ्टवेयर है। ठीक है।
tú y yo todo. Y lo que más. Y si es yo tú. हम जावा ठीक होता है सिर्फ पाक चार सब जावा से कोई पाक नहीं कोई बात नहीं जावा को था एक नहीं जाने जाता। Okay, so if we uh, want to know the steps of uh, how this project runs, we can go here a new folder to ask him which at the day to project below Let's see what happened if we if the user from the client machine browse the URL of this application. What happened internally? If we run this application, simple sublet run as run on server. Next finish. If Java to task for me. Okay, this is the URL. Okay, here is local host and port. What do you mean by port number? It's local host means it's running from, from this application, this browser is finding the URL in the local machine. Okay. Local machine. When we will host it in another uh, machine, then we will put it here. Put it the IP address of our server. Okay, the IP address of, of our server. And this one is the port number of our application server. That means uh, here in this case, our, our application server is Apache Tomcat. Okay, Apache Tomcat. If we go to our Apache Tomcat, what has it? Java java apache tomcat there is a file in the conf folder named server.xml okay server.xml here you can get the connector port of the server that means the connector port is 7777 if you want to change this just 
Then this seven 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 to eight 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 or something like this. Okay. Uh, then we can order classes from next one. What? We can do the same thing. Good. Yeah, we can do it. And eight zero actually. Eight zero is the authentication port. Okay. After that, eight zero eight eight or eight zero eight zero something else is a specific port for this application. Yes, application server. So, if we describe the URL. This local host is the host name. The port number is the server port, and then this one is the simple server is the application context. That means if we just write down this code into our browser, this URL. If we press enter, localhost seven application seven two. Localhost yes. Application server. Localhost seven 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 seven. Start it. ठीक है बस वो कौन है क्या? तो अगर हम को वो run as run as server. Next finish. No, ये तो ये तो ऑटो नहीं है ना इसे. Local host seven seven. आज जो. हम्म इस टीपी पी कॉलम सर्विसेज Did you start at the server? Hmm? No, it started here. Started. तो ये तो ले एप्लीकेशन सर्वर का आगे ना ओके लेट्स फॉरगेट इट इफ वी जस्ट राइट डाउन आवर यूआरएल हियर दिस वन इज द एप्लीकेशन कंटेंट्स ऑफ दिस एप्लीकेशन ओके एंड दैट्स द पार्ट सो इफ वी गो आवर टू दिस लेक्चर what happen if we browse the url just this one what happen the browser is uh, the browser has write down this url and press enter then the uh, in our application server there are three application here so we have to see one to three hello walaikum salam हाँ हाँ अपने क्या आस्तीन ना एक ना आगे जैसा ना का आगे भी क्या लास्ट मतलब देर है किसी तो और क्या आस्तीन और तो और तो वह कल के चाय दे अपनी सुंदर पर बात वास्तव में पालें ठीक है सर लाल मंदिर पे हाँ मैंने कल के शारदा दिन अपने जेकुनो टाइम में फोन करा आस्तीन आस्तीन बट आस्तीन है ना आस्तीन तो हमला ऐसे तो बस तो ऐसे आज के लिए फोन पर तो बात करना ठीक है सर आगे मिलते हैं इंडिया से इन आवर एप्लीकेशन सर्वर देर आर थ्री ओवर एप्लीकेशन तो वे देखो वन टू थ्री व्हेन द ब्राउज़ यूज़र राइट ऑन दिस यूआरएल एंड प्रेस एंटर व्हाट हैपेंड हियर जस्ट द यूआरएल राइट ऑन द यूआरएल एंड to the to that application server and it looks which application will it, it run okay then 
browser makes a call with the particular URL. The URL tells Tomcat what need to be done. Who tells the URL? Uh, uh, Tomcat, the URL tells. Okay. Then the application server generates two objects. Two objects. One is request object and another is response object. Generates two objects for this request. Okay. After getting the getting the request from the browser from from the client side, the application server generates two objects. One is request and another is response. After that, the Tomcat creates two objects, request and response. Request object contains the details which the browser has made. That means it contains the details means the application context, the uh, URL path, the uh, server port, and everything. Okay, and if it has any type of parameter, then it also contains that. Okay, the URL. So, who gets the uh, request? The request object. Request object. <laughs> मध्य <laughs> Request object gets all browser details, all URL details. Okay. Then Tomcat checks the request object and based on URL, it identifies which particular web application needs to run. Because there are few web application in in our web server. Okay. So the who decides the which web application will run? Who decides? Response. The Tomcat, the application server. The application server takes the request object and based on URL, it identifies which particular web application needs to run. Then it goes to the web, web XML or to the annotations. Okay. Then it goes to the web XML or to the annotation. In our case, in our case, there is no annotation here. Okay. Annotation means I'm a poor artist. First of all, he checks the web XML yes, or the annotation. That means the annotation means the path which he needs to run. Okay. He checks both of them and then he it goes to the web XML or to the annotation to identify which sublet needs to run. Okay. Which sublet needs to run? That means annotation means the sublet path, execution path. Okay. In our case, hmm. 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 फाइल Okay. If we add the annotation, the subject path, then directly it goes it, it goes to the that specific subject 
and then directly external and throw it to the client. Understand? Yes, sir. If we add the sublet path, it goes to that specific sublet and then it compiles that sublet, it generates the HTML and then it delivers the HTML code to the client. So, in this case, Tomcat checks uh, everything, many uh, details. Tomcat checks the request object and based on URL, it identifies which particular web application to run. Then it goes to the web app, 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 XML or to the annotation, that means subject path. Okay, which subject need to run. Then request, in our case, there is a uh, subject named simple subject. Okay, simple subject. Uh, this simple subject needs some parameter, maybe, may or may not. Okay, needs some parameter which uh, it gets this from this sequence object. Yes, and this sequence object gets this parameter from the right. URL. URL. From the URL. URL. If, we, if we put actually some parameters there. In our case, there is no parameter. In our case, is there any parameter here? No, no parameter. So, we can send username and password exactly that so then the Tomcat passes the two object to the particular web application now the simple subject takes a request object and get the input parameter from the object gets the input parameters that means to execute the subject if it means any type of parameters it gets it from the request object okay in our case, there is no parameter. Just it, it has an annotation. It has an uh, sublet path. Then the Tomcat pass uh, object. After that, after that, this sublet do some processes there. It just get data from database. It just uh, it, it do some business logics there and generates some response materials there. Okay generates some response material that means it generates some HTML code actually okay after processing this sublet it generates another sublet it generates another sublet which creates an HTML context okay which generate, generates and then it passes it to the response object Response object pass it to the to the browser. Is there any confusion? Now the simple subject picks up the data, do it processing and publishes the result to the response object. Okay, publishes the result. That means after processing this code it actually generate an another sublet okay with the specific data which it has it has got from the uh, database okay it generates an, uh, another sublet this sublet generates an another html page that html page is related direct to the response object and then it passes it to the browser browser is there any, any confusion in this life cycle? Yes. Yeah. Request and response life cycle. It goes to the <coughs> browser with the HTML. Okay. So actually, client is sending the, uh, the request through URL through an uh, HTML code, okay, from an uh, from a browser, and then this URL is taken by the by this object. It goes to the to the specific web application <coughs> and looking to, looks for the web .xml or the specific subject path. The subject path do all processes generates another subject. That subject is converted to the HTML code. 
estimate code is passes to the response object. Response object pass this estimate code to the browser. Okay. Today <coughs> we will learn how to configure our subject using XML instead of annotations. In our last class, we have developed an application. Developed an application, simple sublet. Here we have passes our, our, our request through this simple sublet. Okay. And here there is an annotation at the rate of wave sublet. Okay. This is the annotation and it has some parameters that means description, URL patterns. Actually, these URL patterns is the most important thing in this subject. Okay. Sir, if I don't give any annotation, just an annotation, sir. An annotation, Hello. then what happens in here? Then you understand that you can আচ্ছা <laughs> 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 we can actually uh, write code through XML. Uh, mm. Annotation about the model. Mm. 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 I mean, the first thing I can tell you is that this is actually then it goes to the web.xml or the annotations to identify which subject needs to run. Okay. Okay. So, we have to take a look at it. So, let's start to develop uh, another application. Good practice will actually depends on your requirements. Requirements means if we develop our application through this annotation, okay, if we want to change this link, simple subject, we want to change this, uh, suppose, complex subject, okay, then we need to change this here, then we need to compile it, we need to host that, and after that, the user will get a complex subject. Okay, if we don't want to compile this one, then we just write down uh, an, another project which will be based on the XML configuration. Okay, if we write these business logics into our XML files, then it don't need to compile to the Okay, okay. so. আমি <laughs> এক একটি অ্যানোটেশনের একই ধরনের কাজ এটা হচ্ছে কি মেটা ডেটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে 
অ্যানোটেশন ব্যাপারে এখানে যেটা বলা হয়েছে অ্যানোটেশনের উপর আমাদের একটা আলাদা ক্লাস আছে অ্যানোটেশন এ ফর্ম অফ মেটা ডেটা প্রোভাইড ডেটা অ্যাবাউট এ প্রোগ্রাম দ্যাট ইজ নট পার্ট অফ দ্য প্রোগ্রাম ইটসেলফ অ্যাকচুয়ালি ওকে অ্যানোটেশনস হ্যাভ নো ডিরেক্ট ইফেক্ট অন দ্য অপারেশন অফ দ্য কোড দে অ্যানোটেট দ্যাট মিন্স ইফ উই রাইট ডাউন দিস কোড হিয়ার ওয়েব সাবলেট and there is no code related to the web subject there is no effect on the in this code okay so annotation have a number of uses among them information for the compiler okay compile time and deployment time processing actually it it tells the compiler you know, what need to do just now it just indicate the compiler that you just do this, this one okay it can be right or wrong it can be right or wrong if it it, it indicates the compiler the wrong things that does, doesn't have any effect on on the application runtime processing also so today we will develop an application based on xml configuration <coughs> not an annotation based application this one is annotation based application <coughs> there is nothing in our web.xml about about this subject okay if you want to develop an, an uh, xml based configuration application then we need to go to our web.xml file okay we need to go there we will we don't need this ओके लुक हियर इन आवर वेब डॉट एक्स एम एल we just use an sublet tag here inside the sublet tag another tag named sublet name okay we can give an a, any name here xml sublet or anything else and sublet class that means which class we are using for this sublet commands okay sublet class is the sublet class is 
in our cases this one is the package name okay uh, package name and then uh, package name dot package name dot class name package name dot class name so if we develop another class if we develop here another class simple sublet new other <coughs> class this one is not sublet this one is just java class next name is um, xml sublet xml sub lt xml serv let sublet okay finish xml sublet class here we can write down our code फोन दी राना तो कल के दिए दीब new class the class ke liye hum sarasri subject mein likh sakte hain kinta ekhane hum class ke liye to subject na na hum ekhane class hi toiri korbo age ta hum kor silam ki subject toiri kor silam tai na ekhon amra toiri korbo plain just class java class tobe ekhane java class er moddhe amra jeta korbo seta hocche ei je amra age extend kor silam ki XML SERV LET XML subject hmm? finish it extends the HTTP subject then we just copy our previous code <coughs> huh? paste it here do get तो मैं इधर मुझे पॉप लेना सकता था और जो मैं कुछ नहीं शायद से इंपोर्ट 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 ओके निजे निजे मैं नहीं आना होगा पर मैं नहीं दिखता हूँ अच्छा रहेगा सो वी जस्ट राइट डाउन हियर the what we have done here we just created a simple java class which extends the http sublet, HTTP sublet. okay then we just copy our previous code uh, do get method <coughs> here okay now we will execute this sublet from our web.xml file so here what will be the name of our Uh, uh, sublet xml sublet xml sublet is it okay yeah then we will map it here oh, 
cover it as well. DIO simple sublet web content web inf web dot xml edit sublet mapping hmm. sublet mapping start and end sublet mapping this is the name of the sublet user defined name and this is the mapping that means what you have done uh, uh, write down here you will just write down also the same thing okay sublet name and this is the mapping mapping means in this class in this sublet class it will execute this map okay this ma mapping sub uh, this sublet xml sublet path or anything else you can write down here anything else okay if we just execute the program run run and server Will start. Okay. This is the user defined path of the sublet, and this is the application context. In our previous class, we have taken this path from and sublet class okay and it, it, it then there it, it, it was linked with an annotation just now we have done the same thing by the xml configuration okay for that reason so that will come run as run on server next finish যেহেতু আমরা এই সাবলেটটাকে আলাদাভাবে রান করতেছি সেই কারণে সেটা পেয়ে যাচ্ছে আপনার ভিতরে ইফ ইউ ডু নট ডু এনি ম্যাপিং হোয়াট উইল হ্যাপেন মিনস ইট উইল নট গেট এনি এনি লিঙ্ক এনি ম্যাপ ফ্রম দ্য অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান হিয়ার ইন দিস ম্যাপিং ক্লাস ইউ জাস্ট টেল দ্য রিকোয়েস্ট ওকে আই রিমুভ দিস ওয়ান অ্যান্ড দেন রান দিস ওয়ান এগেইন actually it gets the uh, url from the mapping through mapping it goes to the sublet sublet path this one it first of all it looks for the uh, url from the mapping and then it goes to the sublet path okay and from here it gets the class name it goes to that specific class and run the execute the code okay so just this one is sublet path okay is there any confusion if we uh, write our code just by this way we don't need to compile the code again if we want to change our url url name okay it yeah, can be like nothing like that i like am our bhp project for the price of 50000 yes না ওটা তো আমার ইউআরএল এর মধ্যে কোন কোথায় অ্যাকশন ইয়েটা আছে আমি জাস্ট এই অংশটা কপি করি এই যে এটা কপি করি কপি করে ম্যাপিং এ গিয়ে সার্চ দিলেই তো বের হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আমরা কিটা বুঝতে পারছি হুম সরি এক্সএমএল সাবলেট ক্লাস Yeah. What, will do? what you will do 
no actually you can do the same thing with with this annotation class or you can do the same thing with this xml configuration file web xml same no difference actually difference is that if you develop you code through this annotation if you want to change this link suppose here is simple sublet you want to change it complex sublet so you need to write down here you need to compile it again you need to host that one and then run it if you, you write down this code in xml configuration file you just change this one from here just uh, restart the application server and then run it so you don't need to compile the java code again okay and of course before java 5 there is no opportunity to use actually annotation if you if you use the jdk uh, 5 or its later version then you will get this opportunity if you use java jdk 1.4 or uh, something else you don't get get this opportunity uh, Active application manager on to Igore, Tahon to Igore Monagora Shedat Jaman, eight Amar BRP project one point four a developed for Amra Shedat JDK seven a convert to see for the thin mash pass mash of it, short but so. That was into one point four each also. Currently, one point four is on it a developed for Silam. Tokun car be no class at the use for it. Akon JDK seven will class below the cinema. Talami Amari Hazar Hazar line code Ami of a chance for both. পরবর্তীতে ওগুলো চেঞ্জ করে আমরা জেডিকে সাবমিট এখন চালাচ্ছি সো কোন সমস্যার মধ্যে ইজ देयर এনি প্রবলেম সো হোয়াট উই हैव লার্ন টুডে উই জাস্ট লার্ন দ্য লাইফ সাইকেল অফ দ্য সাবলেট এন্ড দেন ডেভেলপ এন্ড XML based configuration based subnet. In our previous classes, we have seen that, uh, seen and we have developed an annotation based subnet. Come on, come problem. What's this one? Hmm? Ask first. Last class, I'm going to Oh, last class, I'm going to তাহলে আজকে ফার্স্ট বোঝা গেছে সবকিছু মানে কোন 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 প্রবলেম কোন যে এটা বুঝি না ওটা বুঝি না আমি তো ভাবছি বুঝি লাস্ট ক্লাসে ছিল যার কারণে আমি অন্য কোন क्वेश्चन করতেছিলাম আচ্ছা কোন সমস্যা তো হয়নি বুঝতে আমি একবার রিভিউ করব বোঝার জন্য করলে ভালো ওকে do you understand all the processes? I just want to explain it into Bengali because there is a new newcomer here. Okay. Amra aski ki kurti se aish. Adikta ko. একদম ঠিক কথা এই তো কই দেখতে কথা আমরা আজকে কি দেখলাম যে টু ই কিভাবে কাজ করে সেটা তাই না যে টু ই ই অ্যাপ্লিকেশন एक्चुअली কি হয় এখানে তো ডেস্কটপ বেসড সফটওয়্যার তৈরি হয় না এখানে কি ব্রাউজার বেসড সফটওয়্যার বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি হয় তাই না যেটা যেমন হোস্ট করা থাকবে আমেরিকাতে থাকতে পারে ইউরোপে থাকতে পারে কোন দেশে আমরা এখান থেকে শুধু রান করব বা রান করব না তো আমরা শুধু এটাকে ব্রাউজ করব যেমন আমরা ফেসবুক চালাচ্ছি ইয়াহু চালাচ্ছি তাই না জিমেইল চালাচ্ছি এরকম অনেক অনেক কিছুই হতে পারে তো এখানে নর্মাল আম জনতা যারা তারা কি করে ব্রাউজারের মধ্যে তার ইউআরএলটা লেখে লেখে এন্টার দেয় তখন ওই ইউআরএলের মধ্যেই অ্যাকচুয়ালি বলা আছে যে কোন মেশিনের মধ্যে কোন পোর্ট দিয়ে কোন অ্যাপ্লিকেশন কনটেক্সটে কোন সাবডেটা চালাবে সব কিছু এখানে বলা থাকে তাই না ফেসবুক ডট কম যখন আমরা দিচ্ছি তখন সে তার ব্যাক এন্ডে ওই যে কি বলে যেন তার আইপি অ্যাড্রেস তার পোর্ট নাম্বার তার অ্যাপ্লিকেশন কন্টেক্টগুলো ওর সাথে বাইন্ড করা আছে যেই সার্ভারই থাকো আমি যখন ফেসবুক ডট কম দিচ্ছি তখন সে তার ডিফল্ট যেখানে তার ওয়েলকাম ফাইলটা আছে ওইটার মধ্যে যাচ্ছে ওইখান থেকে সে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাচ্ছে সো ফেসবুক ডট কমের 
পেছনে বাইন্ডিং করা টোটাল ইউআরএলটা দেওয়া আছে ঠিক আছে আমরা সেটা দেখি না তো এখানে ব্রাউজার নর্মাল নর্মাল গ্রাহক যারা বা নর্মাল ক্লায়েন্ট যারা তারা আসলে কি করে ব্রাউজার মধ্যে ঢুকে তার ইউআরএল লেখে বা যেটাতে সে ঢুকতে চাচ্ছে ফেসবুক ডট কম জিমেল ডট কম লিখলো ঠিক আছে তার ব্যাকেন্ড অ্যাকচুয়ালি থাকে কি তার আইপি অ্যাড্রেস থাকবে তার অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারের পোর্ট নাম্বার থাকবে তার অ্যাপ্লিকেশন কন্টেক্স থাকবে এই তিনটা জিনিস তাকে থাকতেই হবে ঠিক আছে সেটা ধরল ধরে ওই তখন এই তিনটা জিনিস যেহেতু পেয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স ওই স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারে চলে গেল আমার এই রিকোয়েস্টটা সেইখান থেকে যেহেতু ই সার্ভার করে কি রিকোয়েস্টটা ধরে সে রিকোয়েস্ট রেসপন্স একটা টোটাল একটা মেকানিজমের মাধ্যমে সেই ইজেবি কন্টেইনার থেকে বিজনেস লজিক নিচ্ছে ডেটাবেস থেকে ভ্যালু নিচ্ছে ঠিক আছে নিয়ে টোটাল একটা প্রসেস কমপ্লিট করে সে কি করে কি করে গ্রাহকের রেসপন্স পাঠানোর জন্য আলাদা একটা ফাইল তৈরি করে ঠিক আছে সাবডেট তৈরি করে সেই সাবডেটটা আবার কি হয় কম্পাইল হয়ে ডট ক্লাস ফাইলে কনভার্ট হয় কনভার্ট হওয়ার পরে সেটা কি এইচ টি এম এলে কনভার্ট হয় এইচ টি এম এলটা তখন পরে ক্লায়েন্টের কাছে পাস করে দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে যেটু ইট ব্যাপার এগুলোই তো এইখানে আমরা যেটা দেখলাম প্রথমে কি কি হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট মেশিন থেকে ব্রাউজার ওপেন করলো আর এখানে এটা ধর এটা ধরি আমি বাংলাদেশে এটা ধরি আমেরিকাতে যেটা আলাদা জায়গায় সে করলো কি ইউআরএলটা লিখে যখন এন্টার দিল সাথে সাথে ওই যে মেশিন নেম পোর্ট নাম্বার অ্যাপ্লিকেশান কন্টেক্ট সবগুলো নিয়ে চলে গেলো কোথায় স্পেসিফিক ওই অ্যাপ্লিকেশান সার্ভারের মধ্যে সেই অ্যাপ্লিকেশান সার্ভারের মধ্যে যদি একাধিক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তো থাকতেই পারে পারে না এখন কোনটাতে সে রান করবে তাহলে কোনটা রান করবে সেই ব্যাপারটা সে ডিসিশনটা কীভাবে নেয় অ্যাপ্লিকেশান কনটেক্সট ঠিক আছে সে করে কি ইউআরএল থেকে অ্যাপ্লিকেশান কনটেক্সটা নিয়ে ওই স্পেসিফিক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে এবং অ্যাপ্লিকেশান কনটেক্স নিয়ে সে যাচ্ছে ওই ওই ওয়েব অ্যাপ্লিকেশানটা চিনে যাচ্ছে কিন্তু ওই ওয়েব অ্যাপ্লিকেশানের কোন সাবজেক্টটা সে রান করবে সেটা সে কীভাবে বুঝে অ্যাপ্লিকেশান কনটেক্সটের পরে কি থাকে সাবজেক্ট পাত্রা দেওয়া থাকে তাই না কনটেক্সটের পরে যেমন আমাদের এখানে কি আছে এইটুকু হচ্ছে দিস ওয়ান ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশান কনটেক্সট ওকে অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য সাবডেট পাথ সো ওই সাবডেট পাথ ধরে সে চলে যাচ্ছে ওই স্পেসিফিক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান স্পেসিফিক সাবডেটের মধ্যে ক্লিয়ার তুমি বুঝতেছো তোর নামটা লিমা লিমা বুঝতেছো ঠিক মতো আচ্ছা তো এইটুক পর্যন্ত কোনো প্রবলেম নেই তো তারপর চলে যাচ্ছে কোথায় ওই অ্যাপ্লিকেশানে গেল ওই সাবডেটের মধ্যে গেল সাবডেটের মধ্যে থাকবে কি আমাদের স্পেসিফিক প্রচুর থাউজেন্ডস অফ কোর্ট থাকবে এর মধ্যে সাবডেটের ভিতরে এখানে তো কোনো কিছুই নেই আমরা জাস্ট তাকে প্রিন্ট করতে বলছি কিছু একটা কিন্তু আসলে কি তাই থাকবে এখানে অনেক কিছু থাকবে থাউজেন্ডস অফ কোর্ট থাউজেন্ডস অফ বিজনেস লজিক উইল 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 বি দেয়ার ওকে এই সবগুলো নিয়ে সে করবে কি বিজনেস লজিকগুলোকে প্রসেস করে ডেটাবেজ থেকে ডেটা এনে ইউজ একটা অ্যাক্টিভিটিস সে করবে করে ফাইনালি সে কি করবে আরেকটা সাবডেট সে তৈরি করবে তৈরি করে সেটাকে কি করবে সাবডেট তৈরি করে সেটাকে কম্পাইল করলে সেটা হয়ে যাবে কি ডট ক্লাস এক্সটেনশনের একটা ক্লাস ফাইল তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে সেই ক্লাস ফাইলটার কাজ হচ্ছে কি এইচ টি এম এল জেনারেট করা ওই ডাটাগুলো দিয়ে ওই এইচ টি এম এলগুলো সে কি করবে রেসপন্স যে অবজেক্টটা যেটা ছিল রেসপন্স অবজেক্ট এই রেসপন্স অবজেক্টের মধ্যে সে ঢুকাই দেবে ওকে এখান থেকে ভ্যালু নিয়ে সে প্যারামিটারগুলো নিয়ে সে সব কাজগুলো করলো করে ফাইনালি সে তার রেসপন্সটা এটার মধ্যে দিয়ে দিল দিলে এই রেসপন্সটা চলে যাবে কোথায় ব্রাউজার কাছে ইউজার দেখতে পারবে ও আমি তো ঢুকে গেছি ফেসবুকে কিন্তু আসলে তার ইন্টারনালি কি হয়েছে সে তার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিছে সেটাই হচ্ছে কি ওই যে রিকোয়েস্টের মধ্যে যে প্যারামিটার আমরা বলছিলাম তাই না ওটাই প্যারামিট হিসেবে যাচ্ছে তা সে এখানে প্রসেস করলো প্রসেস করে সে ইন্টারনালি চেক করে দেখলো যে ইউজারটা অথেন্টিকেট কি না ভ্যালিড কি না সে ভ্যালিড হলে তাকে একটা ওয়েলকাম মেসেজ দিয়ে পাঠাই দিচ্ছে তার ফ্রেন্ড লিস্ট তার এভরিথিং সব কিছু দিয়ে এস টি জেনারেট করে তার কাছে পাঠাই দিচ্ছে ওকে সে তখন মনে করে যে আরেকটা ইয়েতে লিঙ্কে ক্লিক করলো ওই লিঙ্কে ক্লিক করা মানে কি ওই লিঙ্কের এগেনস্টে পেছনে আরেকটা কোড দেওয়া আছে ইউআরএল পাত দেওয়া আছে সেই পাত ধরে আবার চলে যায় কোথায় তার কাছে সেই রিকোয়েস্টের কাছে আবার এখানে ওই 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 সাবজেক্টে এক্সিকিউট হয় আবার সেই লাইফ সাইকেলটা চলে ক্লিয়ার তো এখানে আজকে আমরা যেটা করছি সেটা লাস্ট ক্লাসে আমরা করছিলাম একটা এনোটাইজেশন বেসড একটা অ্যাপ্লিকেশান করছিলাম 
एनोटेशन बेस्ड एप्लीकेशन सुविधा कि जो इन्हें एनोटेशन लिखे दी एक्चुअलि यहाँ क्लसर को यूआरएल बलार दरकार है ना जस्ट एनोटेशन लिखे दी से से बुझे जाए जो ये ये करते बोलते से यहां के खुजे नए को पैकेजर को पैकेजर अंडारे को क्लसर से खुजे बेर नए ठीक है ये अनेक इजी एनोटेशन बेस्ड एप्लीकेशन बाट इन प्रब्लेम हो ये जो कोरण ये जो चेन्ज आनते चाहिए क्यों करते हैं मडिफाई करारे रिकम्पाइल करते हैं रिकम्पाइल कर आर एप्लीकेशन सार्वर होस्ट करते हैं सार्वर के रिस्टार्ट दीते हैं तपर ब्राउ क्लायेंट सेगल पा तो जो ये सब झमेलार मध्य ना जो चाहिए ये काजगुल करब कि एक्सिम एल फाइलर मध्य हमें करब एक्सिम एल फाइल से कम्पाइल हार दरकार है ना से डिडेट वोन रान करते तो ये करते कि सबरेटर मध्य दीची हमारे एक यूजार डिफाइन नाम दिल अमुक नाम दिए तुम्हें मैपिंग के खुजे बेर नहीं आस ओके नाम दिल नाम देवर पर यह नाम एकदम वही क्लसर नाम हो जाए को कथबार्ता नहीं क्योंकि जा इच्छा तई होते दिल कि हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दीब जो हमारे पैकेज नेम एवं क्लस नेम ये जैगार मध्य पैकेज नेम पैकेज नेम हम package name is this one com.diu and our uh, class name is class name is simple subject so amra ekhane ki likhi com.diu.simple subject com.diu.simple subject of excellent subject sorry excellent subject this one com.diu.excellent subject mm -hmm. कारण्लीकेशन बोलो लजिकर ऊपर चेना क्लस लागे लिखे बोझा गया तो को कन्फ्यूशन आई तुम्हारे जेटुई इन इन दिस जेटुई क्लस एक्चुअल दिस बेसिक इज सो इम्पर्टेंट ओके आफ्टर आवार फोर और फाइव और सिक्स क्लस मैक्सिमाम जस्ट यू उल गो थ्रो द मैं कि मैं हमें एडभांस लेवल क्योंकि बना जस्ट बेसिक लेवल जिसगल कटा क्लस क्लियर कर चेषा करब आई ट्राई टू क्लियर द बेसिक कन्सेप्ट of j2e in these classes and after that i will expect that you will get the uh, advanced knowledge from your uh, from google from anything else okay don't amar onano ji student gula ache je ekhane jara kaaj korte chilo ba tomader onno jara ache actually ami to oto high level kono kichu dekhai ni ei basic gulo ke bhalo bhabe tader mathar modhe dhukai dise er pore kibhabe samne agaite hobe actually jabate jeta hoy je prothom basic ta bojha tai holo ta तईना जो लाइफ सैकेल दिल तुम हजार माथा भांग भेगे फिलल तो बुझबा ना क्लियर बेसिक धराइते एडभांस जावा प्रब्लेम है ना तो तो अवश्य तुम्हार जेटुई कम्पोनेंटगुल तुम आगे भलोक जानवा तपरों तो तुम को फ्रेमवर्क यूज करवा तईना कम्पोनेंट ना जानले तो सो we can finish our class here no hmm? problem nahi to